Nesse vídeo, olha, nós vamos aprender um, um dos recursos mais importantes. Eu tenho certeza que você realmente deseja aprender isso. Tá? E eu vim até de vermelho, o fundo todo vermelho, para que realmente sirva de alerta. Tá? Porque olha só, um, uma, das, uma das ações que eu mais recebo, questão de comentários, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, é aquele receio, aquele medo que as pessoas têm de excluir algo é, sem querer do próprio computador. Tá? Às vezes por não saber mexer, tá? é, às vezes por ter apertado alguma tecla sem querer e, acaba, e, acaba, né? e acabou excluindo o arquivo ou uma foto importante, um vídeo importante, um vídeo de família, alguma foto que tem uma boa lembrança para você. Tá? Isso acontece com frequência. Tá? Eu realmente, eu comigo aqui acontece de vez em quando, eu estou utilizando o meu computador sem querer, aperto aqui, estou né? com algo selecionado, aperto a tecla delete e acaba excluindo lá da pasta no qual eu estou, ou da área de trabalho, de qualquer lugar. E falando desse recurso, como eu comentei, é o recurso de recuperar algo que nós excluímos, algo que nós jogamos para a lixeira. Então isso é possível de ser feito. Tá? Desde que esse arquivo, essa foto, esse vídeo, né? o que você excluiu, esteja dentro da lixeira, do seu computador. Então é isso que nós vamos aprender, aprender a recuperar, a restaurar aquele arquivo que você excluiu, seja sem querer, ou você realmente foi lá, excluiu, jogou para ir para a lixeira, mas você agora precisa dele. Então nós vamos aprender a fazer esse processo, que é de recuperar algum arquivo, algo que esteja dentro da lixeira. E antes de começar, só gostaria de comentar, tá? Que esse assunto aqui, esse conteúdo que eu estou mostrando, e muito mais, tá? se, é, é, que se você realmente quer aprender isso e muito mais sobre o seu computador, eu te convido a participar da semana Descomplicando o Computador, que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de março. Tá? É um evento online, gratuito, você vai poder assistir do conforto da sua casa, com o seu computador, tá? ou até mesmo assistir do seu celular. Você pode ficar à vontade para assistir de qual equipamento eletrônico você quiser. Aí tá? lá eu vou te mostrar exatamente como você vai passar a usar o seu computador com mais confiança, com mais segurança, sabendo exatamente o que você está fazendo, tá? E para você se inscrever, logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link onde você vai apertar e vai inserir o seu e-mail e o seu número de telefone é, para que eu consiga te passar as informações do evento, tá? Então, pode ficar tranquilo. Só apertar na descrição aqui, no link que está na descrição, e você vai conseguir fazer seu cadastro gratuitamente, tá? Continuando aqui no vídeo, ó, eu vou compartilhar minha tela, ó. Você já está vendo a minha tela. E aqui eu estou na área de trabalho do meu computador. É isso que você está vendo, a área de trabalho do meu computador. E na área de trabalho do nosso computador, vai ter isso aqui, ó. Esse íconezinho, o nomezinho lixeira, ó. Tem o um nome aqui, ó, lixeira. O que é a lixeira, Taylor? A lixeira nada mais é do que uma lixeira mesmo. Você, lá na sua cozinha, por exemplo, né, não é comum a gente ter uma lixeirinha para jogar é, alguns restos ali, alguma sujeira que fica? Então, a lixeira do computador é justamente para isso. Quando a gente deleta, quando a gente exclui alguma coisa do nosso computador, ele vem para lixeira. Tá? Os arquivos, as pastas, as fotos, os vídeos, né? os documentos que a gente exclui, vem para a lixeira. Quando a gente deleta, vem tudo para cá. Então, quando eu apertar nela aqui, eu vou apertar duas vezes em cima dela para abrir. Ó. Duas vezes com o botão esquerdo do meu mouse. Ó. Uma, duas. Vai abrir e olha a quantidade de arquivos que eu tenho dentro da lixeira. Ó, eu tenho muitos arquivos dentro da lixeira. Está aqui, ó, todos os arquivos. Dentro da lixeira, eu tenho muitos vídeos aqui, eu tenho pastas, tá vendo? Ó? Tenho documentos em PDF, tenho documentos do Word aqui que eu já excluí, tenho ícones, tenho muitas coisas, tá? Provavelmente, no seu computador você também vai ter algumas coisas. Vão ser iguais às minhas? Não, porque o que está aqui são arquivos que eu excluí do meu computador. 
que eu gravei um vídeo, né, alguma aula, alguma coisa aqui, e depois eu, eu, eu excluí. Tá? Então, o seu vai ser diferente. E aí, o que é importante aqui para a gente? Ó, como a gente faz para poder recuperar? Tá? Vamos supor que eu quero recuperar isso daqui. Ó, essa pasta aqui. Ó, pasta 01. Tá aqui, ó, pasta 01. Eu quero recuperar ela. É um arquivo importante para mim. É uma pasta importante para mim. Como é que eu faço? Antes de fazer, você precisa se atentar a uma coisa. Isso daqui, ó, local original. Que é o quê? Foi o último local onde esse arquivo, essa pasta, esteve, né? estava, quando você excluiu. Nesse caso aqui, ó, essa pasta estava ó, no desktop. Desktop é a mesma coisa que área de trabalho. Então, quando eu restaurar essa pasta, para onde que ela vai? Ela vai voltar para a área de trabalho. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou apertar em cima dela, ó. Apertei, ela ficou com o fundinho azul, tá vendo? Porque ela está selecionada. E aqui em cima, abri um ícone aqui, ó, de restaurar. Tem aqui, ó, restaurar todos os itens. Aqui são todos os itens da lixeira, não é isso que eu quero. Deixa eu vir aqui nos três pontinhos do lado, ó, e apertar. Eu tenho aqui, ó, restaurar os itens selecionados. Eu só selecionei o item, então é isso que eu quero. Ó. Apertei e cadê a pasta 01 que estava aqui? Desapareceu, ela já não está mais dentro da lixeira, porque eu restaurei ela e ela foi para onde? Para a área de trabalho. Eu vou te mostrar uma outra forma aqui também que nós temos. Ó. Vou rolar um pouquinho mais para baixo para ver um outro arquivo aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Esse arquivo aqui, ó. esse arquivo do Word é o que eu quero restaurar. Ele é o quê? Tá aqui é o nome do arquivo, História do Rio de Janeiro. E onde ele está? Ó, onde ele estava, antes de vir para a lixeira, no desktop. Então, ele estava na área de trabalho. O que, que eu posso fazer aqui agora? Vir em cima do ícone, em cima do arquivo, apertar com o botão direito do meu mouse e procurar pelo nomezinho, ó, restaurar. Que aí eu vou restaurar somente esse arquivo. Ó. Apertei. E pronto, desapareceu aquele íconezinho do Word da história do Rio de Janeiro. Agora eu vou fechar a minha lixeira aqui, ó. Eu vou fechar ela, ó. Fechei. E olha o que tem aqui agora, ó. Aqui na área de trabalho eu tenho a pasta 1, que é o quê? A pasta que eu acabei de recuperar, de restaurar. E o íconezinho do Word da história do Rio de Janeiro. Que foram os dois arquivos aqui que eu acabei de recuperar. Então, nós precisamos ficar atentos que, quando a gente recupera alguma coisa da nossa área, do, da nossa lixeira, perdão, né, quando a gente restaura alguma coisa da nossa lixeira, esse arquivo vai, ele vai ser encaminhado, ele vai retornar para a última pasta que ele esteve. Se você excluiu algo da pasta de documentos, aquele arquivo vai voltar para a pasta de documentos. Se você excluiu da pasta de imagens, ele vai voltar para a pasta de imagens. É o último local onde ele esteve antes de você excluir. Seria a mesma coisa, por exemplo, se você pegasse lá a casca da banana, você pegou e estava, ó, você descascou a banana em cima da mesa ali de jantar, por exemplo, você descascou a banana lá em cima da mesa de jantar. De lá você jogou na lixeira. Era como se... Se você fosse restaurar aquilo, se você fosse recuperar aquela casca de, 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 de banana, ela voltaria para a mesa de jantar. Tá? O computador funciona basicamente assim. Na vida real, a gente sabe que não é assim. né? Eu, eu preciso ir lá pegar e colocar na mesa de jantar essa casca de banana novamente. Mas já no computador ele faz isso automaticamente. Quando eu restaurar, ele vai ser restaurado para a última pasta, para o último local onde ele esteve. Tudo certo? Tudo bem? Como eu falei aqui na introdução do vídeo, nos dias 4, 6 e 8, vai acontecer a semana Descomplicando o Computador. Então, olha, para você aprender muito mais do que eu ensino aqui diariamente no nosso canal, toque agora na descrição aqui do vídeo e faça a sua inscrição de forma gratuita. Tá bom? Ó, eu espero por você lá na semana Descomplicando o Computador.